plano. Are you okay? Open your book, page 69. Listen and follow along. Pay attention. Listen to the track number 41, 41, and pay attention in this picture, alright? Listen. Aqui, nós vamos ouvir mais uma vez, nós vamos ver mais uma vez o uso do adverb e do verbo to be. There is e there are. E nós vamos aprender também agora uma outra expressão, another expression, alright? Uma outra. Pay attention que todas as nossas comidinhas aqui, ó, food, tem um tracinho, ok? Por que, teacher, que tem underline, que tem um traço abaixo delas? Porque ele quer enfatizar a frase que vem antes, o ensino que vem antes, ok? Vamos lá. How much soup is there in the fridge? How much soup? Aqui nós vamos ver o uso do adverb how much and how many. Ok? Pay attention. A teacher escreveu aqui para ficar bem mais fácil de você entender. Ok? Então vamos lá. Follow me. Listen. How many pancakes are there? How many pancakes are there? Quantas? Quantas panquecas nós temos? Nós vamos usar o how many para plural and countable things. Ok? Nós vamos usar o how many, how many, para plural. E coisas que nós podemos contar. E vamos usar a expression, presta atenção, pay attention, how much, para coisas que nós não podemos contar, uncountable, ok? How much soup is there? How much soup is there? Singular. Tá vendo que nós usamos o how much e o verbo to be is para uncountable things, ok? Então, para ficar bem fácil de você entender, open your memory box and pay attention. Você vai usar how many, how many para coisas que você consegue contar. E o how many sempre são coisas que estão no plural. Sempre vai ter o verbo to be, are. Ok? How many? Coisas que nós podemos contar e sempre estar no plural. How much? How much? How much? São coisas que nós não conseguimos contar. Ok? Uncountable things. Como? Preste atenção. Como que, teacher? Como suco? Como a salad? O juice, eu não consigo contar. How much? Ok? E sempre terá o verbo is, quando eu vou falar o how much. Vou usar how much para singular and uncountable things. Singular, ele está no singular. E para singular, porque tem o verbo to be, is. E coisas que eu não consigo contar. Ok? Mais uma vez... How many? Plural. Countable things. How much? Singular. Uncountable things. Ok? E aí, o que, que você vai fazer? Você vai voltar no seu book, vai pegar o seu book e prestar atenção nessas palavras que estão aqui. São food, alimentos. Leia e coloca no lugar correto. Preste atenção. How much? Honey. Is there? How much is? Singular. Ok? Uncountable things. Coisas que eu não consigo contar. Como honey. How many are? How many cupcakes are there? Countable things. Coisas que eu consigo contar. Ok? Eu vou conseguir contar. Pancakes, donuts, hamburgers. Nós vamos usar o how many e vamos usar sempre no plural, ok? Number four, 
não é necessário você fazer, ok? Que é uma atividade de manual, de recorte. Então, a teacher não exige para você fazer na sua casa. Faça se você quiser, ok? Kisses a lot. Bye, bye.